buongiorno a tutti oggi 10 agosto voglio ricordare il 10 agosto 1914 data di nascita di ken anakin eh, mentre imperversava all'inizio della grande guerra eh, sul fronte della francia eh, in inghilterra nasceva ken anakin ken anakin è stato un regista nonché sceneggiatore, produttore di grandissimo lustro che ha offerto una produzione cinematografica esuberante potremmo dire in questo canale lo abbiamo già eh, incontrato a proposito di vari suoi film tra cui la co-direzione del giorno più lungo eh, La battaglia dei giganti e recentemente anche Un pezzo grosso sono tre film di argomento bellico sulla seconda guerra mondiale ma in realtà poi che Nanna che ha spaziato veramente su vari generi collaborando con la Walt Disney occupandosi di commedie eh, di veramente di tante e di sui documentari considerando che lui grande passione per il volo e vedremo oggi quanta importanza avrà la passione per il volo l'amore per il volo iniziò diciamo, da giovane facendo il passeggero eh, di voli più o meno pionieristi diciamo. lui era nato nel 14 però diciamo, in qualche modo l'aviazione si stava evolvendo attraverso anche prima della seconda guerra mondiale in maniera anche pionieristica lo possiamo dire e nella seconda guerra mondiale tra le sue attività che svolse da cui svolse anche attività di vigile del fuoco ma fece attività nella Royal Air Force tant'è che fece anche un documentario egli faceva parte della troupe del, del settore cinematografico che in qualche modo andava a documentare la realtà soprattutto interna della Gran Bretagna nei, nelle settimane difficoltose della battaglia d'Inghilterra e proprio un documentario sulla battaglia d'Inghilterra fu particolarmente importante per la carriera, per la formazione dello stesso Anakin il film di cui vi voglio parlare oggi è una pellicola del 1965 il titolo è Quei temerari sulle macchine volanti che poi fu ripreso in qualche modo e si considera un, uh, un seguito, eh, quello del 69, quei temerari sulle loro pazze scatenate, scalcinate, cariole, eh, nel titolo originale Monte Carlo or Bust. E, Ken Anakin in questa pellicola del 65, quei temerari sulle macchine volanti, Ehm, ci riporta al 1910 quindi facciamo un salto eh, molto indietro mh, attraverso una commedia brillante attraverso una sorta di pastiche potremmo dire che nella carriera di eh, Anakin è presente egli ha fatto film seriosi mh, e in questo caso eh, gioca la collaborazione con Jack Davis con il quale aveva già ehm, collaborato nella scrittura del film appunto di qualche anno prima ehm, un pezzo grosso quindi vi è una, eh, un connubio particolarmente ehm, sofisticato potremmo dire ma anche assortito nella realizzazione di una pellicola dalla grande raffinatezza realizzativa mi spiego siamo in un film ambientato nel 1910 quindi con una sottile e ricercata cura del dettaglio sia nella ricostruzione delle ambientazioni sia nella ricostruzione dei costumi eh, con tutta una serie di ehm, artifici e poi andremo a capire in che modo ma allo stesso tempo con una veridicità notevole l'utilizzo di una marea di comparse l'utilizzo di ehm, scene, scene, scenografie sia di finzione ma anche di costruite ben costruite eh, realizzate e soprattutto l'impiego di aerei eh, prototipi eh, modellini eh, riproduzioni a scala a grandezza naturale di ehm, apparecchi dell'epoca questo film è molto interessante nell'analisi della storia dell'aviazione perché? perché un film quasi teatrale nel senso che all'inizio vi è una sorta di, di presentazione di analisi di come l'uomo nei millenni potremmo dire sin dall'epoca degli uomini preistorici ha cercato in qualche modo di simulare di imitare gli uccelli ovviamente con risultati più o meno catastrofici fino ad arrivare appunto all'epoca diciamo dei primi eh, del novecento in cui 
cui vi fu un graduale ehm, avvicinamento per approssimazioni successive verso la creazione di aerei veri e propri diciamo che nell'introduzione vengono evidenziati dei, dei, dei prototipi dei modelli veramente eh, um, ridicoli veramente ehm, che portano all'istruzione all anche alla, alla al sacrificio di persone però questo è interessante perché poi ci permette di arrivare attraverso l'utilizzo anche di elementi molto ironici molto eh, suggestivi pensiamo ai titoli di testa e titoli di coda con un cartone animato che in qualche modo ci richiama ehm, negli stessi anni pensiamo alla Pantera Rosa que quello è lo stile diciamo in qualche modo dove c'è eh, un dei disegni molto elementari eh, molto eh, incisivi nella propria semplicità ma che in qualche modo fanno anche ehm, coinvolgere lo spettatore all'interno di un discorso molto più ampio il film dura tanto, dura più di due ore e per qualche, in qualche modo posso dire che mh, è un po' ehm, invecchiato male nel senso che probabilmente all'epoca siamo una metà degli anni 60 con la corsa sullo, nello spazio ancora in divenire con il pensiero che appunto l'uomo potesse in qualche modo sempre di più distaccarsi dalla terra per andare verso, verso il cielo e in qualche modo ha una sua uh, logicità in un momento storico particolare come, ehm, come era all'epoca e questo richiamo al passato sicuramente ha degli, degli elementi molto affascinanti allo stesso tempo, come dicevo, vi, vi sono delle ricercatezze molto, molto raffinate perché appunto vengono ricostruiti, vengono utilizzati dei eh, modelli rifatti di aerei dell'epoca con una certosina ricostruzione, quindi sia a scala naturale che modellini per cercare in qualche modo anche di creare una eh, realistica, um, diciamo, um, seque sequenze realistiche, vengono molte scene girate proprio in cielo con l'ausilio di più aerei, quelli che appunto vengono rappresentati ma anche quelli che vengono utilizzati. Pensiamo al discorso che per sommi capi, ovviamente Mutas Mutandis, abbiamo recensito pochi, pochi giorni fa eh, Top Gun Maverick, ecco come la necessità di eh, filmare, di riprendere scene in volo nei decenni rappresenti un grande problema, ma anche una grande opportunità per riuscire in qualche modo a offrire delle realtà sempre più realistiche della rappresentazione del volo e questo è molto interessante perché appunto in qualche modo ci fa a calare sia attraverso l'utilizzo di, di accorgimenti, di usi, costumi, abbigliamenti, situazioni, c'è anche la cura delle automobili, quindi è tutta una ricostruzione molto molto raffinata dell'ambiente inglese dell'epoca ma anche di quello francese perché il film si sviluppa attraverso una competizione internazionale, cioè un magnate che mette a premio un, fa un ingente somma di denaro per cercare in qualche modo di promuovere la propria, i propri giornali ma anche di innalzare il prestigio dei britannici perché dice i britannici uh, hanno primeggiato nel, nella marina ma nell'aeronautica no perché sono un po' sub, su, surclassati dagli altri, dalle altre nazioni quindi che facciamo? facciamo una, uh, una uh, competizione a tappe tra Londra e Parigi per dimostrare che gli inglesi sono i migliori e c'è anche un intreccio di una storia d'amore un po' controversa tra vari personaggi. Quindi questo è sicuramente un elemento interessante che ci offre sia l'evoluzione del racconto del volo, ma anche attraverso appunto calato all'interno della ricostruzione di una stessa medesima società dei primi del Novecento, quindi ha una sua doppia chiave di lettura all'interno appunto di un discorso molto caro a quello di, eh, di Anakin. Possiamo dire che l'utilizzo dell'aspetto um, dell tecnologico si va a uh, inserire all'interno uh, di una commedia brillante in cui il paradosso, l'elemento grottesco, l'elemento di grande um, esuberanza, di di esasperazione della comicità appunto l'esasperazione sembrano quasi le comiche le comiche appunto in cui questi goffi eh, protagonisti personaggi andremo a capire chi sono questi, questi attori che interpretano le varie nazionalità intervenute in questa competizione ebbene questa attività in cui appunto tra il serio e il faceto si vola quindi un argomento particolarmente serio particolarmente grave dove si si ferisce si muore ma lo stesso sempre contra contraddistinto da una eh, sequenza eh, lunghissima di ehm, elementi comici dove si cade, dove si fanno dei duelli dove sono delle situazioni veramente veramente ridicole e quindi che fanno ridere 
tra i, perso- tra gli attori che un cast variegato di attori non solo comici ma di varia estrazione vi elenco eh, abbiamo ehm, eh, Sara Miles che interpreta la, la protagonista femminile Stuart Whitman che ha fatto già anche ehm, film western americano ha fatto anche il giorno più lungo eh, James Fox fratello eh, del più noto ehm, Edward Fox, quindi diciamo abbiamo anche un elemento familiare, Alberto Sordi con un personaggio molto caricaturale che però in qualche modo lo, 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 lo caratterizza per la sua eh, fisicità, per la sua italianità anche all'estero ed è interessante che venga consigliato per una produzione internazionale di questo spessore, Robert Morley, Gert Freb che l'anno prima ha fatto col finger, quindi un po' a paragonare la austerità, la freddezza, la glacialità, eh, l- l'elemento serioso di un personaggio come Goldfinger a un personaggio così veramente eh, sgangherato, così veramente eh, sbracato potremmo dire dell'ufficiale eh, Guglielmino che veramente fa ridere nella sua marzialità esasperata. Poi abbiamo Jean-Pierre Cassel, Terry Thomas, Terry Thomas grande caratterista eh, britannico, l'abbiamo recensito contro uomini in fuga ma diciamo, è un elemento di grande, di grande importanza all'interno del cinema inglese ma non solo eh, Red Skelton Red Skelton che fa i siparietti iniziali di una sorta di tentativo dell'uomo di andare a volare ma anche un siparietto finale in cui in qualche modo ci fa dire il progresso è sempre eh, all'avanguardia si riesce sempre a progredire adesso con i razzi con i, gli aerei a reazioni riusciamo in qualche modo ad avvicinare il mondo intero ma un po' di nebbia ci crea un problema e, gli inglesi sanno bene com'è il problema della nebbia e anche la nebbia sulla manica il famoso detto c'è la nebbia sulla manica l'Europa è isolata e questo è un elemento anche nella cultura britannica ha particolarmente mh, pertinente nell'analisi appunto del rapporto tra inglesi e alterità quelli che stanno nel continente qui non viene citato ve lo dico qui, qui sto guardando un attimo prendo spunto dal, dal Morandini così ma giusto per avere degli spunti, il film l'ho visto l'altro ieri e mi è interessato particolarmente, devo ringraziare il mio amico Marco, un attento studioso della storia dell'aviazione del, della storia della seconda guerra mondiale nel, nell'ambito aereo che ho conosciuto eh, nella famosa proiezione del film di Castellari la battaglia in Inghilterra di, di tre anni fa quindi diciamo, lo ringrazio perché sicuramente mi ha dato uno stimolo molto interessante nella, eh, nel farmi conoscere questa pellicola che non conoscevo Interessante a dire che ci sono un'altra, un'altra serie di caratteristi, tra cui Ben Neal. Ben Neal fa una parte abbastanza limitata, all'epoca diciamo, non era, non era, eh, non era giovin- giovanissimo, ma non, ha, non era ancora acquisito quella notorietà che avrebbe avuto solo negli anni 70 e 80, almeno a livello planetario, con il suo Ben Hill Show, con comiche un po' irriverenti che oggi farebbero storcere il naso, le femministe un po' molto politicamente scorrette delle, eh, delle, delle situazioni, delle comiche, diciamo che in qualche modo negli anni 70 e negli anni 80 avevano una loro specificità ma oggi sicuramente sono fuori fuori tempo ebbene quindi una pellicola di grande interesse che appunto poi mh, ha lo, il, grande, il grande merito di avere una, eh, diciamo, una regia sopraffina eh, venne anche candidato all'Oscar per la sceneggiatura non la vinse ma sicuramente fu un grande eh, successo di critica e di pubblico all'epoca ebbe incassi notevoli nonostante i grandi sforzi produttivi perché poi fu un film che costò molto il fatto di fare, creare questa sorta di circo, di circo mediatico, circo volante della realtà, quindi in qualche modo mh, doveva essere anche un, era un investimento non indifferente, oltre al fatto che per esempio le autorità eh, francesi vietarono le, ehm, le scene aeree a Parigi, quindi vennero ricostruite attraverso degli artifici di effetti speciali, parte in studio e parte in qualche modo si riuscì a, a fingere che si fosse a Parigi, quindi un film veramente interessante che insomma, ve lo, ve lo eh, suggerisco, non sta Nonostante appunto sia un film di quasi 60 anni fa, nonostante la lunghezza di più di due ore forse un po', un po eh, fati, fa, ci fa fatica a reggere perché appunto i, i film che trattano il volo poi è sempre difficile perché bisogna trovare una via di mezzo tra la capacità di rappresentare il volo e poi la capacità di reggere la storia perché poi quello è poi il problema sostanziale perché finché si parla di, di dialoghi, di situazioni eh, in qualche modo lo si regge anche ma dover riprendere magari per minuti eh, un volo aereo e eh, che poi non si parla eh, solo con la musica poi diciamo risulta essere un po' difficoltoso ma le varie situazioni comiche tra i vari personaggi in qualche modo vanno a stemperare, vanno a intermezzare le 
anche più o medio lunghe sequenze di volo che in qualche modo poi alla fine sono gradevoli quindi è un film che vi suggerisco perché appunto rappresenta una fotografia di come il cinema nella metà degli anni 60 potesse unire a sé, una sorta di metacinema, unire a sé personaggi così eclettici, attori così eclettici di varie nazionalità, ma allo stesso tempo creare un prodotto innovativo di cui appunto non sempre si parla, la storia del volo e soprattutto la storia del volo dei primordi prima della prima guerra mondiale, quindi in qualche modo ha degli elementi di estremo interesse. Quindi una pellicola mh, fine, eh, non banale, eh, che ripeto potrebbe essere un po' appesantita dal, dal tempo che passa ma che in qualche modo secondo me se va presa per quello che è rappresenta ancora una piccola, un piccolo gioiello all'interno di una cinematografia internazionale come quella di Anakin ma anche come una, 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 una cinematografia eh, generale in cui negli anni 60 si sperimentava molto l'idea di poter in qualche modo innovare fare elementi anche sulla fotografia sui colori, sull'attivo rapporto musica, eh, musica eh, immagine, le animazioni come le animazioni possono entrare all'interno di un film attraverso i titoli di testa, di, di coda, attraverso l'utilizzo al centro di una sorta di pausa musicale, quindi come la musica sia attraverso anche l'immagine il rapporto molto importante soprattutto appunto nella cinematografia britannica degli anni 60 ma più in generale nella cinematografia eh, internazionale sempre di quegli anni quindi io vi ringrazio ricordo che è Nanna che è nato il 10 eh, di agosto del 1914 e mi piace iscrivetevi al canale alla prossima ciao